ఇప్పుడు కొత్తగా తెర మీదకి వచ్చింది బీసీజీ ఎప్పుడైతే జిఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక అందేసిందో దాని మీద ఒక స్పష్టత కూడా వచ్చేసింది ప్రజలకి జిఎన్ రావు కమిటీలో ఏముంది ఆ ఐదు వందల పేజీల్లో ఏం పొందుపరిచారనేది మొత్తం యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు క్లారిటీ వచ్చేసింది తర్వాత జిఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక ఆధారంగానే ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఒక ప్రకటన చేస్తుంది కేబినెట్ భేటీ తర్వాత అని అంతా అనుకున్నారు కానీ ఆ కేబినెట్ భేటీ తర్వాత అనూహ్యంగా తెర మీదకి వచ్చిన కమిటీ ఏంటి అంటే బీసీజీ ఇది కమిటీ అందానికి కూడా లేదు బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ ఇది ఒక గ్రూప్ అనమాట వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి రాజధాని ఏర్పాటుకు సంబంధించి రాజధానికి సంబంధించిన తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలకు సంబంధించి ఒక స్పష్టమైన నివేదికను అందజేస్తారు ప్రభుత్వానికి అంటే ఈ జిఎన్ రావు కమిటీ కూడా గతంలో శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఆధారంగా ఉద్దేశించే అక్కడ మొత్తం అన్ని ప్రాంతాలు పర్యటించడం జరిగింది అప్పుడు శ్రీ శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఏదైతే ఉందో దాని ఆధారంగా కూడా వీళ్ళ దాన్ని కూడా పరిశీలనలోకి పరిశీలనలోకి తీసుకొని మొత్తం ఈ కమిటీ కూడా పర్యటించి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ తెలుసుకోవడం అలాగే ఎక్కడెక్కడ ప్రభుత్వంలో భూములు ఉన్నాయి ఎక్కడ రాజధాని ఏర్పాటు చేస్తే అనువుగా ఉంటుంది ఏ ప్రాంతం అయితే రాజధానికి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అనే దాని మీద ఒక నివేదిక ఇచ్చేసింది జిఎన్ రావు కమిటీ అయితే ఇప్పుడు ఈ బోస్టన్ కల్స కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ కూడా ఒక నివేదిక ఇవ్వబోతోంది అయితే ఆల్రెడీ ఆ నివేదికలో ఏముంటుంది ఏంటి అనే దాని మీద ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సిన టైం ఉంది అని అనుకున్నారు కానీ ఆల్రెడీ ఒక క్లారిటీ వచ్చేసిందంట అంటే ఇప్పటికే ఆ కమిటీ ఆ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ రాజధానికి సంబంధించి తన ప్రక్రియ మొదలు పెట్టేసింది ఒక మధ్యంతర నివేదిక కూడా ఇప్పటికే జగన్ గారు టేబుల్ మీదకి వెళ్ళిపోయింది ఇచ్చేసింది అది కూడా పరిశీలించారు కాకపోతే పూర్తి స్థాయి నివేదిక రావాలి అది వచ్చిన తర్వాత ఈ రెండు కమిటీలు జిఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక అలాగే బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ ఇచ్చిన నివేదిక రెండింటిని కంపేర్ చేస్తూ మళ్ళీ హై పవర్ కమిటీ అని ఒకటేసి ఫైనల్గా ఆ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ద్వారా ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు అయితే ఈ బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ ఏం చేసింది అసలు మధ్యంతర నివేదికలో ఏం పొందుపరిచింది అంటే జిఎన్ రావు కమిటీ నివేదికలో ఏదైతే ఉన్నాయో ఎక్కడెక్కడైతే నాలుగు రీజియన్లుగా ఏర్పాటు చేయాలి నాలుగు రీ రీజియన్లుగా విభజించాలి ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ని విభజించిన తర్వాత అన్ని ప్రాంతాలకు సమానంగా న్యాయం చేయాలి అంటే ఎక్కడైతే హైకోర్టు బెంచ్లు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఆల్రెడీ జిఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక చెప్పిందో అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా పరిపాలన మొత్తం విశాఖ నుంచి సాగిస్తే బాగుంటుంది విశాఖలోనే వేసవ సమావేశాలు అసెంబ్లీ సమావేశాలు కూడా ఏర్పాటు చేయాలి ఇలా పలు సూచనలు అయితే చేసిందో దానికి దగ్గరగానే ఈ బీసీజీ నివేదిక కూడా ఉందంట బీసీజీ ఇచ్చిన మధ్యంతర నివేదిక కూడా జిఎన్ రావు కమిటీ నివేదికకు చాలా దగ్గరగానే ఉంది పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం అయితే పూర్తిగా నూతన నగరాన్ని నిర్మించడం అంటే సాధ్యం కాదు గ్రీన్ ఫీల్డ్ క్యాపిటల్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడుకిప్పుడు ఒక ఏ అమరావతినో లేదంటే ఒక ఖాళీ ప్రాంతాన్ని తీసుకొని నిర్మించడం అంటే సాధ్యం కాదు రాష్ట్ర బడ్జెట్ దృష్టిలో ఉంచుకొని రాష్ట్ర ఖజానాపై ఆర్థిక భారం పెరిగిపోద్ది ఇదే సమయంలో ఆల్రెడీ అభివృద్ధి చెందిన బ్రౌన్ ఫీల్డ్ నగరం ఏదైనా ఉంటే దాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దా నగరాన్ని రాజధానిగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిది అనేది బీసీజీ ఇచ్చిన మధ్యంతర నివేదికలో ప్రధానంగా పేర్కొన్న అంశాలు సో దాదాపు జిఎన్ రావు కమిటీ కూడా అదే చెప్పింది కాకపోతే వీళ్ళు కొంచెం కొత్తగా చెప్పారు అంతే తప్ప దాని సారాంశం అయితే అదే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు అనేది విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం అదే టైంలో రాజధాని వికేంద్రీకరణ ద్వారా అమరావతి రైతులు నష్టపోకుండా ఏదైతే ఇప్పుడు రాజధానిని మూడు ప్రాంతాల్లో పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే అమరావతి రైతులు ఆందోళన చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా సరైన న్యాయం చేయాలి వాళ్ళ ఆందోళనలకు ఒకసారి వాళ్ళ ఆందోళన వెనక ఉన్న ఆంతర్యాన్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకు కూడా న్యాయం చేయాలి విజయవాడను మహానగరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కూడా ఈ బీసీజీ పలు సూచనలు చేసిందంట ప్రభుత్వానికి కృష్ణానదిపై మూడు చోట్ల కొత్తగా వంతులను నిర్మించి రాజధాని ప్రాంతంతో అనుసంధానం చేయడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో భూముల ధరలు పడిపోకుండా ఉంటాయి అని కూడా బీసీజీ ఇచ్చిన మధ్యంతర నివేదికలో ఒక ప్రధానమైన అంశం అంట ఇదంతా విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం అయితే బీసీజీకి సంబంధించిన పూర్తి నివేదిక అయితే ఇంకా రావాల్సి ఉంది ఒక మధ్యంతర నివేదిక ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన నివేదిక ఏదైతే ఉందని ప్రచారం జరుగుతుందో అది ఆల్మోస్ట్ జిఎన్ రావు కమిటీకి చాలా దగ్గరగా ఉంది కొన్ని కొత్త విషయాలను కూడా జోడించడం జరిగింది అనమాట చూద్దాం ముందు ముందు ఇంకా ఎలాంటి పూర్తి సమగ్ర నివేదికను అందిస్తుంది బీసీజీ అనేది స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహ
సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ